，女儿，你今天要是不把你的三百万赔偿款给我，我今天就死在你面前。”妈，三百万赔偿款我一分没动，你想要就全部拿走吧。从此以后，我们母女断绝一切来往，你不再是我母亲，我们一刀两断。我会带着我女儿离开，再也不会回来了。你为了我老公的赔偿款以死相逼，你可知道这些钱是我老公为了救人给的赔偿金？我们母女没有了依靠，这些钱是我和孩子未来的生活保障。我怎么会遇到你这样狠心的母亲？小丽在母亲的逼迫下。只好把老公的赔偿金全部给了母亲，孤身一人带着四岁的女儿来到了离开家，从此与父母断绝了一切联系。来到大城市，小丽无依无靠，生活的压迫和绝望充斥着自己。为了让女儿能够吃上一顿饱饭，小丽兼职做各种临时工，只要能赚钱且能填饱肚子的工作，她从未拒绝。多少的辛酸与泪水，只有她自己知道。终于，皇天不负有心人，她凭着自己的勤劳和汗水，她在一家汽车公司一干就是六年。幸运的是，当上了业务经理。不久后，母亲得知了这一好消息，想方设法和女儿取得联系。小丽，我的乖女儿，你最近过得好吗？你是谁啊？你是不是认错人了？我没有母亲，我母亲早就死了。女儿啊，都六年了，你到底去哪里了？自从你走后，妈到处托人找你，妈每天都在想你。这么多年过去了，你怎么连电话也不给妈打一个呀？以前是妈做的不对，难不成你还在记恨我吗？再说了。一家人哪有什么隔夜仇啊？何况这一晃就是六年，该放下的你就放下吧。还以为是谁给我打电话呢，这不就是连自己女婿的死亡赔偿金都不放过，一心帮自己小儿子的老太婆吗？当初如果不是你狠心的把我们母女逼走，或许我根本就没有今天的成就。你的宝贝儿子不是在你身边吗？你还来找我干什么？六年前，从我踏出家门的那一刻起，我们就已经断绝母女关系。现在我们只不过是陌生人，别老给我套近乎。我没有你这样的母亲。俗话说，打断骨头连着筋。你是我怀胎十月身上掉下来的肉，怎么能说断就断吗？你说出这样伤人的话，难道就不怕妈心里难过吗？我万万没想到，你为了那一点小钱就和妈生那么大的气，还要离家出走。再说了，我是拿了那笔钱，可我也没有为自己花呀。你赶快回来吧，你一个女人带着孩子已经够苦了。你回来以后，妈给你找个好人家嫁了。老太婆，我老公是救人的英雄，他为了挽救落水老人，才牺牲了自己的宝贵生命。他在我眼里不仅是一个好老公，更是孩子的模范父亲。我这辈子都不会重新找人结婚，我会把孩子抚养成人。在我悲痛欲绝的时候，你不但不安慰我，反而以死相逼，拿走了我和孩子的赔偿款。你知道当时我有多绝望吗？钱拿走以后，你转身就全部给了你小儿子。我也是你亲生的，你为何如此偏心？天底下没有比你更狠心的母亲。事情都已经过去这么久了，你还提他做什么？心要大度一点，何必耿耿于怀呢？当时你走后，妈一直都在找你啊。你别说那些没用的，你说再多我也不可能原谅你。你千方百计联系我的朋友，打探我的消息，我就不明白了。我们之间还有联系的必要吗？别说六年了，再过六十年，我也不可能原谅你。我们之间还是不要再联系了。女儿啊，我是你亲妈，这是谁也改变不了的事实。虽然你不要妈了，可是妈不能不要你。当年也是我糊涂，轻信了你弟弟的鬼话。他说他手里有一个大项目，只要投资三百万，年底就能分红，还说给我换大房子住，带我和你爸去全国旅游。我听完后头脑一热，所以才做出了那样的事情。你要怪就怪妈了，我当时也是糊涂了。既然你儿子手里有大项目，想必他赚了不少钱吧？你们一家人住了大房子，还要去旅游。今天你给我打电话，难道是想让我和你们一起去吗？哎，你别说了，你那个不成器的弟弟，我真是高估他了。他投资了三百万，全都败光了，现在外面还欠着一屁股外债，家里每天都有人来上门讨债。你弟媳妇被逼得实在没有办法，只好躲回了娘家。而且非要和他离婚，我和你爸也是被逼无奈，只好连夜回到了农村老家。你儿子的能力你还不知道吗？他自己几斤几两，你又不是不清楚。他整天除了吃喝玩乐，他还会干什么呢？遇事消极怠慢，就他那样，你觉得他有做生意的头脑吗？你现在跟我说这些还有什么意义呢？这一切都是你们咎由自取，你们被人追债和我没有半毛钱关系。女儿啊，从小你们姐弟情深，你总不能看着他不管不顾吧？你是我和你爸的小棉袄。你不能眼看着我和你爸无依无靠啊！听说你现在有了出息，在深圳有两套房，还开上了宝马，所以我就想找你借点钱，尽快帮你弟弟把外债还上，解燃眉之急呀、啊！我现在算是看出来了，你弟弟根本就不是做生意的那块料，再加上我和你爸还没有出过远门，更没有去过大城市，我就想着把你深圳的两套房子合理分配一下，我们老两口和你住一套，你弟弟他们一家人住一套，这样我们一家人都能在大城市里生活了。老太婆，你真是痴心妄想啊！六年前你伤害了我，难道还要再来伤害我一次吗？现如今你还想拿我的钱去补贴你小儿子，我劝你趁早死了这条心。说完，小丽就挂断了母亲的电话。
，可万万没想到，手机却收到了一处房子的水电费扣款信息。他联系了物业确认情况，后来才得知，原来是母亲和弟弟早在半个月前就撬开了房门住了进去。于是小丽赶紧赶了过去。你们怎么能未经过我的允许，随意撬开我家的大门呢？你们太无法无天了！难道不知道这样做是犯法的吗？我进我自己女儿的家，我犯了什么法？我是你母亲，我有权利来这里养老。既然你都过来了。那就赶紧把房本拿出来过户给你弟弟吧。我凭什么把房子过户给弟弟呢？这一次，哪怕你再以死相逼，我都不会把房子交给你，更不会给钱你们。对了，我还要告诉你，这套房子我早就卖出去了，房子的主人很快就要回来了。女儿，卖房子这么大的事情，你怎么不和我商量呢？别以为你有了几个臭钱就看不起我们。你弟弟现在过的是什么日子？你又不是不知道，你打算什么时候帮他把欠款还上啊？到现在你还执迷不悟，我们之间早就没有了关系。弟弟的外债，我没有义务替他还。从小到大，你们就偏心他，嫌弃我是个女孩，不能给你们家传宗接代。你们把最好的资源都给了弟弟，就连我考上了大学，你们也不让我继续读书，说家里的钱要留给弟弟读书。可最终结果呢？烂泥终究扶不上墙。我老公走后，我失去了精神支柱，也没了依靠，又有谁安慰过我一句呢？也许是老天可怜我，我好不容易在大城市有了立足之地。六年过去了，我终于苦尽甘来了。可你让我用辛苦赚的钱去给弟弟填窟窿，天理何在？难道你还想像六年前那样以死相逼，让我屈服吗？现在你可以继续故技重施，但你们的死活与我毫无关系。我吃了多少苦，流了多少泪，你们有谁关心过我一句呢？为了让孩子有一个安稳的家，我拼了命的工作，才有了如今的结果。你三言两语就想让我忘记过去，不计较你们的所作所为，你觉得可能吗？女儿啊，你有今天的成就，妈发自内心为你高兴。你既然不差钱了，直接给你弟弟一些钱，也不至于让他无家可归呀、啊。我和你爸都一把年纪了，还在风餐露宿，你也于心不忍。我生了你，养了你，这辈子都与你脱不开关系。你不能不管我们的死活，你说是吗？女儿，我命令你现在立马转二百万过来，先让你弟弟把窟窿补上，多余的钱作为他后期创业资金。这次他创业失败了，一定攒够了经验，等下一次就不会这样了。而且他一定不会忘记你的恩情。你要是不给，我就去你公司闹，让你颜面丢尽，看你还有什么脸面继续待下去。再说了。你就一个女儿，留那么多钱做什么？这六年你对家里不闻不问，都是你弟弟一家人在照顾我和你爸的生活。你既不出钱也不出力，现在让你拿出二百万也不算过分吧？我的钱应该怎么花？用不着你来操心。不管你用什么伎俩，都休想从我手里拿走一分钱。我自己有孩子，我的钱当然会留给他。你只有一个女儿，她长大以后迟早是要嫁人的。你把钱留给她，等同于留给了外人。这点道理你还不懂吗？你把钱给你弟弟，等于给了自家人。我不想再听你的歪理邪说，你可以继续为你儿子考虑，哪怕去拖去墙我都管不着。可你休想再把我牵扯进来，我为你们着想，为你们考虑，可最终换来的就是被你们扫地出门。你能有今天？这都是你们的报应，是你们咎由自取，怨不得任何人。刚才你不是说无家可归，没有地方待了吗？现在我给你们找一个免费的住所吧。你们非法闯入他人的房子，小区保安已经报警了，你们就等着吧，警察马上就到了。小丽说完后，警察来了，母子二人被带走了。不知情的人说，女儿做法太过分。但没有经历过的人，又怎能对他评头论足呢？不经他人苦，莫劝他人善，更何况被亲人抛弃的绝望，谁又能真的懂呢？